Hello mga kamomshi! In today's video, mag-aaral tayo ng mga virtual assistant tools. So, meron tayong mga naunang video na ng uh, iba pang virtual assistant tools. So, ito parang additional tools na pwede nyo na rin pong practicein. So, ang mga tools na gagamitin natin ay Slack, TinyTake, Zoom, Skype, and Basecamp. So, kung interesado po kayo sa walkthrough tutorial natin for today, make sure to watch the whole video, mag-click na po ng subscribe button, at i-click na rin or hit yung notification bell para updated kayo sa mga upcoming videos natin dito sa channel. So, ano pa bang inaantay nyo? Magsisimula na po tayo as in... Now na! At hindi ko maabot talaga as in... <laughs> Welcome back po sa ating channel at sa mga bago lang, welcome, welcome, welcome. I'm Sheena Santos at dito po sa ating channel, nagsishare tayo ng mga tips, advices, guides, walkthroughs, tutorials, at kung ano-ano pa tungkol sa pag-online job at buhay na isang home base, mom! <laughs> anyway, like what I said earlier, meron na po tayo mga naunang uh, VA tools. So, ito parang additional information na rin po sa inyo ng iba pang mga tools na ginagamit ng virtual assistant or kahit nga hindi virtual assistant, ginagamit din po siya. So, maganda na rin po na ma-practice nyo yung sarili nyo. So, in, uh, just in case na ma-encounter nyo rin po to with your clients or kunwari habang nag apply ka, sabi ng client mo or sa interview, let's have a Zoom call. O, oh, ayan, eh, hindi mo alam ang Zoom. ba diba? Patay na. So, kailangan ma-practice mo siya. So, i-walk through kayo para malaman nyo kung paano magagamitin itong mga tools na binabanggit ko. So, as you can see, mag-subscribe po kayo. Ayan. <laughs> Alright, hide muna natin. <laughs> so, una sa pag-aaralan nating tool ay ang Slack. Ginagamit po ang Slack for communication and also kung may mga updates sa... Uh, between you, the client, and kung may team po kayo. Most likely, yung client mo mag-create ng parang communication channel yung lahat or communication tool. Eto, Slack. Yan, may mga client ako na gumagamit ng ganito dahil more than uh, five kami sa team. So, free lang siya. So, pwede ka mag-sign up dyan for free. Mag-create ka lang po ng account. So, search mo lang yung Slack or slack.com and then create ka ng account. Tapos, uh, yan, kapag na-fill na out mo na, nalagay mo na email address, name mo, ganyan. Yan na, okay na, mag-open na siya. And then, let's say, dito sa left side, yung mga channels na nakikita nyo na yan, um, parang pre-select, ginawa ko parang sineleck ko sila nung nagsa-sign up ako. Pero pwede namang hindi mo muna siya piliin, parang skip mo lang or hindi mo siya as in i-highlight. Tapos, kung sa tingin mo, ibang channel yung kailangan mo. What do I mean by channel? For example, project. Lahat lang ng pag-uusapan nyo about the project, dyan lang siya sa channel na yan pag-uusapan. And, kunwari, meron kayong uh, gustong maging channel about salary. Yung mga sweldo nyo. Gagawa kayo ng channel para sa salary. Example, ito. Oh. Nakita nyo yung plus sign, add channel. Create a channel and then lagay mo lang, salary. So, for, uh, for sure naman kung yung client nyo eh may slack na, most likely meron na yan. So, kailangan nyo lang maunawaan kung paano ba mag-create ang channel at kung para saan yun. Okay? Yan. So, nag-create tayo ng sample ha. So, kung ako, kasi ito parang ako yung client dahil ako yung nag-create ng account. So, kaya pinapakita ko sa inyo sa side ko as a client. Ngayon, kayo, kung in-invite lang kayo, ayan, mag si client kasi mag invite kung sino yung mga gusto niyang tao na makaka-access lang dyan sa channel na yan. So, hindi porkit may mga channel, eh lahat kayo may access na. Pwedeng selected people lang na na ang, ang pwedeng maka-access dito sa channel na to or pwede naman talagang as in lahat kayo kung lima lang naman kayo. Kaya lalo na, kunwari, salary. So, lahat kayo dapat nandiyan sa channel, di ba? Kung si client, kunwari, bago ka pa lang, i-add ka niya as a member. So, how do you add people as a member? So, click on people. Ayan. Ito yung mga moderators and admins natin. Ayan, in-invite ko sila. So, click mo lang invite people. And then, lagay mo lang yung email address nung tao na invite mo. And kung gusto mo rin lagay yung pangalan, and then send invitation lang. And then, makaka-receive sila ng email, ng notification from Slack. Then, they just have to accept it. And then, makaka-join na sila sa, sa Slack ni client. Okay? 
So, pwede naman mag-share invite link lang. Let's say, kukopyahin ko. Ayan. And then, pag kinapi ko, ito na yung actual na link na isesend ko dun sa tao. Then, pag clinic niya, same thing, makaka-access na siya. So, parang ina-approve na rin niya na, okay, sige, mag-join ako sa Slack. Ngayon, dito sa left side, makita mo, direct message. So, kunwari, itong mga ka-momshi natin dito ay gusto kong i-send dan sila ng personal message. So, parang sa messenger, ayan, i-highlight, i-click ko lang yung pangalan niya and then I can send the message to that person. Ngayon, as I said, libre po itong Slack. However, so, meron mga features dyan na, syempre, kung gusto mong uh, mas mataas na features, let's say, yung pag-check ng history ng message, I believe, kailangan mo na talaga mag-upgrade ng plan eh. Pero, uh, of course, hindi mo naman problema yung kung si client ang may-ari nito, siya na bahala doon. Second right. tool na pag-uusapan natin ay Basecamp. So, sa Basecamp, as you can see, meron tayong free trial na 30 days. At yun yung ginawa ko so I can create an account and I can test it myself. Although, nagkaroon na ako na experience gamitin ng Basecamp, but that was like, four or five years ago. So, hindi na ako ganun ka-updated. But then, nung tinry ko siya, ayan, nag-create ako ng account. Ito yung pinaka makikita mo once na nag-create ka ng account. And para saan ba yung Basecamp? Ano rin siya? Parang project management and communication tool. Kasi dito nag assign ng mga tasks si client, ng projects, and then i-assign din dun sa sa'yo or sa teammate mo. Dun mo makikita yung mga progress nung project nyo. For example, ang project nyo ay mag-create ng, ng website. Yung mag-upload ng mga content sa WordPress website ni client. Which is, meron tayong tutorial para dyan. So, panoorin nyo po yan para magkaroon kayo ng idea on what is the basic WordPress skills. So, meron po tayong tutorial nyan. Pull to let, pull to let. <laughs> okay, so, so, let's click on new. Ayan, nakita nyo yung projects. Uh, kung gusto mong practicein, mag-create ka lang ng project. Ayan, nag-create ako. Sample project. Ito na yung create ko, yung sample project. So, kung kayo lang, mag-create pala kayo ng bago. So, lagay nyo lang yung project name. And then, okay na. And then, ito yung mga parang pwede mong magawa inside the project. So, pwede kang gumawa ng message board, ng schedule, ayan, ng doc files. Yung doc files, yung makakapag-upload ka ng mga files pictures, yung mga documents na kailangan mo at ni client. Okay? So, click nyo lang naman yung new and then, ayan na, start a new doc, make a new folder, upload files. So, kung upload files, let's say, meron ka na existing files na gustong i-share kay client, i-upload mo lang. Ayan. So, parang pag-upload lang din ng picture yan sa internet. Ganun lang din. Okay. So, let's go back to sample project. Dito, makikita mo rin yung mga to-dos. Ibig sabihin, ayan, ginawa ko lang din yan, Monday to-do list. So, pwede ka mag-create ng mga bagong list ng mga to-do or tasks na gagawin mo. Let's say, sinabi lang sa ini client, oh, Sheena, gawa ka ng ganitong list ng to-do sa, ano, sa base camp. Oh, so, gawa ka, pak, pak. Ano mo lang, kumbaga parang dito lang din kasi makikita ni client yung progress ng trabaho mo. At nung, kung nasang ka na ba, kung saan mo ba need ng tulong, ganyan. Kung baga kung may mga tanong kayo, dito na lang din kayo mag-uusap. So, for example, ito, open ko na yung Monday to-do list ko. Yan, makakapag-comment ka, and then si client, kung naka-add siya dito sa to-do list mo, makakapag-comment siya. So, parang communication tool na nga rin siya. So, madali lang to, pwede nyo rin siyang mag-create lang kayo ng free trial account para mas start nyo na rin practicing ang Basecamp. Pang third sa tool natin ang Tiny Take. Alright, itong Tiny Take, actually, um, ginagamit ko siya para rin siyang loom, kung familiar kay sa loom. Uh, kaya lang, mas gamay ko kasing gamitin ang Tiny Take. Ito ginagamit ko for... Uh, screen capture at saka screen recordings. Tiny Take kasi, libre mo lang siyang mada-download sa internet. But of course, kung meron mga features ka pa na gusto, kunwari, mas mahabang videos, ayan, syempre, kailangan mo nang mag-upgrade sa premium plan. Then, kaya lang nga, pag video recording kasi, hanggang 5 minutes maximum lang yung isang pag-take mo ng screen recording. So, how do you use Tiny Takes? For example, yung client mo sinabi sa'yo, uh, Sheena, can you please create a project on Basecamp so we can assign it to the team? Ganyan. Nag-isip talaga ako. Ayan. So, ang gagawin ko lang is, uh, let's say, nakagawa na ako ng project. Open ko itong sample project. Ayan. Tapos, gusto ko sabihin kay client na, okay, client, eto po, nakagawa na po ako ng ng project sa Basecamp. And then, gusto ko syempre, for evidence or for reference, 
nagka-capture ako. Ayan, ginaka-capture ko. Klinik ko lang to, nakita nyo? Klinik ko. And then, dinrag ko lang yung, uh, parang gumawa ako ng kung hanggang saan yung picture na gagawin ko. And tapos, kapag ka-okay na, pwede kong i-quick save, masasave siya online. Sabihin, dun sa account ko online for tiny take. Kasi pwede mo siyang i-access dun eh. Or, Pwede ko rin naman siya save locally. Sabihin ng locally, ida-download siya sa kung saang folder ko i-assign sa computer. Ito, uh, madalas na ginagamit ko is quick save. Yan, tapos ayun na. Magsisave na siya. Then, lahat ng ma mga captures and screen recording ko, dito siya lumalabas. So, halo-halo na siya kasi all media pinili ko. Pero pag ang gusto kong makita ay yung mga only images... Yan, mga images lang na or screen capture yung mak makikita. And then, kapag recording o yung mga videos, ito naman siya. So, ba diba, meron tayong capture na project. So, ang ginagawa ko is, pupunta lang ako dun sa communication tool namin. For example, dun sa Slack. And then, sesend ko yung link nung picture. Ito yung pinaka screen capture. Ang ginagawa ko, pwede mo i-right click and then, uh, copy link to clipboard. And then, yung link nyan, yun ang ipepaste mo dun sa client. Ayan, kunwari kay Efril, susen ko, pagka clinic niya yan, makikita niya yung mismong picture. Pwede naman din na um, kunin ko siya sa mismong folder ng computer ko kasi parang two times siyang nasisave. Dito sa tiny take and at the same time, dun sa tiny take folder na inassign ko kay tiny take para dun niya isisave din locally. So, pag ganun, let's say dito, ayan, sa Slack. I-upload ko siya. So, nakita niyo yung parang paper clip dito. Attach file mo lang, your computer, and then kukunin ko dun sa folder na inassign ko. So, tiny take downloads. Ayan. And then, tsaka ko i-open para ma-attach yung file. So, pwede, dalawa yung ginagawa ko. Attach file o kaya yung mismong link. And then, send mo lang. Masisend na siya dun sa taong pagpapadala. Again, same with the screen recording. So, balik tayo. Ayan. Capture. And then, capture video. Pag, in, pag ka, ayan, ayan. <laughs> Puro ayan. So, pag-click mo, uh, at nag-start recording ka, at nagsalita ka, mare-record na siya. Ngayon, kung ayaw mo lang may microphone, gusto mo lang naman eh, mag, uh, mag-record siya kung anong ginagawa mo sa screen, pwede rin. I-off mo lang yung microphone dyan. And then, yung capture, makakapture lang yung ginagawa mo sa screen. Pero walang boses. Pero kung most of the time ginagamit ko, I record microphone and then ini-explain ko kay client kung ano man yung ginawa ko or kung meron mga clarifications pa. So, mas madalas kong ginagamit yung screen recording. Especially kung magbibigay ako ng update sa client, mas uh, gumagamit talaga ako ng screen recording para mas madali niyang maunawaan kung ano yung gusto kong explain. Alright? So, kunwari yan. Start recording. 3, 2, 1... Hi, Ephriel. This is just a sample video na ginagawa ko using Tiny Take. That's it. Thank you. Finish. Pagtapos na. Ayan. So, pwede ko i-play. Ayan. Nakamute nga pala ako. <laughs> Ayan. So, ganun lang. Tapos, kapag okay na, pwede mo nang quick save. Kagaya nung ginawa natin kanina. Kaya, save locally. Iko-close ko na. Hindi ko na isa-save. Nakakadagdag siya sa memory ng aking Tiny Take. <laughs> Ayan. Pang-apat sa lista natin ng mga virtual assistant tools ay ang Zoom. Ang Zoom ginagamit ko naman kapag uh, magkakaroon ako ng meeting with a client or even kapag uh, may interview pa lang, yan, nag-offer na talaga ako agad-agad ng Zoom para mas mabilis yung makakapag-usap kayo and then magkakaroon kayo ng liwanag dun sa balak nyong pag-usapan. Kapag may meeting kayo, mas pwede kasing makikita ka na niya on the spot eh. Parang, parang Skype, face-to-face -face call. So, libre lang din po mag-create ng account sa Zoom. Punta lang po kayo dito sa zoom.us, as you can see. Ayan. Mag-create lang po kayo ng account, sign up lang for free, and then ita-download nyo lang po yung application. Hi. Amen! Ang ingay mo! <laughs> Naglalaro po kasi sila sa kabilang room. Anyway, so, yun. Mag-download lang po kayo, install nyo lang po yung application na Zoom. Ayan, fill out nyo lang yung information. Kung mag assign nyo muna yung email address and then fill out nyo lang information. Continue. Ayan, so mag-create na siya ng account. And then, sa Zoom account kasi online, dito mo, maka dito mo makikuha yung mga copy ng recordings nyo. Let's say, nagkaroon ka ng meeting with a client and then, in-record mo siya. Dito mo makukuha, let's say, sa recording. Dito yung kopya ng mga 
Bi nam Aim yan! Ang ingay! Ulit nga, nabubulol na tuloy ako. A few moments later. Kapag meron na po kayong Zoom account online, dito nyo makukuha yung kopya ng mga recordings nyo. Let's say, nagkaroon ka ng meeting with a client and then nag-decide kayo na i-record yon yung meeting nyo. Ayan, dito yun yung maa-access yan. Kung ikaw yung magiging parang host ng meeting, kung, kung let's say, ikaw yung may-ari nung Zoom na gagamitin, ikaw ang magkakaroon ng access sa recordings. Pero kung si client, sa kanya. Okay, so, paano nga ba gagamitin? Ito yung pinaka-application na gagamitin nyo or kailangan nyo every time magkakaroon ka ng meeting. So, kung ikaw yung mag-host ng meeting, kagaya mo, uh, kagaya ko, ako yung nag-offer ng Zoom call sa client kapag ka meron akong interview. Ang gagawin mo lang is magkikreate ka lang ng new meeting. Click mo lang. And then, yan na yung makikita mo. Ayan. <laughs> And then, join with a computer audio. Kung ikaw ay... Uh, kung baga, i-invite mo yung client na magkaroon kayo ng meeting, sesend mo yung invitation sa kanya. So, paano mo gagawin yun? Click mo lang yung participants. And then, click mo yung invite. Then, meron dyan yung copy invite link at copy invitation. Pag copy invite link, isang maiksing link yan. Ayan na. Kapag ka-clinic mo yun, automatic na na parang copy. So, i-paste mo. Kunwari, ito yung uh, sa Slack. Yan yung makikita ni client na isesend mo sa kanya. And then, kapag ka-inopen niya yan, makaka-join na siya dito sa inyong uh, Zoom meeting. Okay? Kung copy invitation naman ang gagawin mo, i-click mo lang. Halip tayo dito. Ganyan kahaba yung makikita niya. So, naka-assign na rin yung meeting ID at password. So, i-enter ni, ni client yung ID at yung password para maka-join siya sa meeting. Kung na may kausap na kayo, share nyo lang din yung screen and then share nyo kung anong screen yung or anong part ng screen nyo yung gusto nyo ipakita. Let's say, yan. So, itong uh, Skype na to, yung nakikita niyang yung nakikita ko sa screen ko ngayon ang makikita rin ni client Kanyari, si client naman ang gusto mag-share yung, yung kanyang desktop, kung meron siya pinapakita sa yung, o ina-explain sa yung na task na gagawin mo, siya naman ang mag-share sa'yo, parang hingi lang siya ng permission to share the screen okay? o pwede rin naman yung paglinik mo yung email, ayan uh, let's say gmail i-open niya yung naka-assign na email address nung nag-sign up ka And then, mag-create siya, mag siya ng parang invitation through email. And then, lalagay mo lang yung email address ng taong pagpapadalan mo. Tapos, yan na. Uh, Marireceive na niya. Tapos, pwede na siya mag-join sa meeting. Kung agad-agad or kung kailan man. Pwede mo naman sabihin kung kailan. Just make sure na same invitation link yung gagamitin mo at yung ID and password. Kasi otherwise, pag nag-join siya, ikaw wala ka dun sa meeting na yun. So, kailangan pareho kayo na yun yung gagamitin nyo. Let's say, meron kang, kunwari nga, webinar. Ayan, pwede mo namang i-record. Click mo lang yung record and then nagre-record na siya. And as I said, doon siya ma-access sa account online kung gusto mong ma-access yung copy ng recording nyo. Pang fifth sa list natin ng mga virtual assistant tools ay ang Skype. So, ang Skype, eh, parang ano na to eh. Kumbaga, popular na sa sa lahat halos, kahit hindi mga virtual assistant gumagamit ito. Pero meron mga virtual assistant kasi na lalo na yung mga beginners na hindi pa familiar kung paano gamitin ang Skype. So, uh, libre lang po mag-create ng Skype account. And ginagamit to kapag uh, gusto mong tawagan din yung client or mag-chat lang kayo. Uh, let's say yung client mo na gusto mo kausapin ay may Skype account. Hingin mo lang yung kanyang ID. I mean, Skype ID pala. Skype ID. And then, ia-add mo lang siya dito sa search Skype or people and groups and messages. Kita niyo yan? So, lag lagay niyo lang. Kung wala pa siya dito or kung nasa ano siya, kunwari, tama yung ID na binigay niya. Dapat maglalabas yung kanyang information dito. Pero kung minsan kasi maraming, ka, parang maraming kapangalan, So, i-check mo lang, i-clarify mo lang, sino ka po ba dito? Pwede mong gamitin yung tiny take, picturean mo, tapos send mo. Sino po ba kayo dito? Para makasiguro tayo, di ba? Of course, in English yun, ah. Yan. <laughs> Then, kapag sure ka na, i-double click mo lang at i-add to contacts mo lang. Tapos, mag-send ka ng message. Kasi ngayon, hindi ako makapag-add dahil existing na yung mga contacts ko dito. Yan. For example, si Yan. 
to double click ko lang si client. Ayan, magsisend na nga ako. ASL please. Ayan, ganyan. O, diba pag mga nagchacha tayo dati, ayan, ganyan. <laughs> ayan. And then, uh, kapag, uh, let's say, ito na yung client mo, na-add na mo na siya sa contacts mo and tatawagan mo siya dito sa taas, pwede mo na i-click yung video call. Ayan, o kaya voice call lang or audio call. And then, kung meron pa kayong ibang i-invite dito sa conversation nyo, mag-ano lang kayo, parang create new group. Sabihin, pwede pa kayo mag-invite ng ilang tao pa. Hindi ko lang alam kung hanggang ilan yung pwedeng maka-join, ha? So, i-select mo lang. Kunwari, ito, ito, ayan, join. Yan, tapos, done mo lang. Tapos, mag-create na siya ng parang room sa inyo, lahat kayo, eh, makakapag-usap-usap dyan sa group parang group room nyo sa Skype. Then, dito sa Skype, pwede rin mag-send ng files. Ayan. Click nyo lang yung parang add files. And then, i-upload mo lang din yung files na kailangan mo. And then, send mo na. Click mo lang yung enter. Okay. So, for example, gagawa tayo ng video call. Ayan. Kay husband. So, paano nga ba? Hindi <laughs> ka cellphone. <laughs> Aking cellphone. Eh. Ayan. Nagpipid ba kasi? Alright, so for example, gagawa tayo ng uh, call. Yan. Kapag gumawa tayo ng call, pwede tayo, may option dyan to uh, record the screen. Kunwari, si client may papakita sa sa'yo uh, special assignment or task dun sa computer niya. Pwede siya mag-share ng screen niya sa sa'yo using Skype. So, paano yan? So, let's do that. Let's try to make a call. Yan. So, hawa ko yung... So, hawa ko yung phone ng asawa ko, okay? Ayan. So, in na natin. So, ito yung, ano, ano, alimba, <laughs> nalilito na tuloy ako. Ayan. So, let's say, yung client mag-share na ng kanyang screen. So, click lang. Ayan, teka. Ito, si, ako si kunarin si client. Share screen. You can see, ito yung uh, screen ni client. Kunarin, ako si client. And then, sineshare ko yung screen ko dun sa kausap ko na nasa laptop. Say, ayan, o. Oh. Kung ano yung nakikita nyo dito, yun din ang yung makikita nung kausap ko na pinagsasharean ko ng aking screen. Alright? So, pwede naman kayo mag-switch din. So, let's say, ikaw naman na naka... Kunwari, ako yung nasa laptop. Ako naman yung mag-share ng screen kay client. So, pwede naman na yun. Okay? Yan. So, kiklik lang nung nasa laptop yung kanyang screen para siya naman na mag-share ng screen. Parang mag-ano kayo, mag-change access kayo. Ayan So, share ko. Ayan. Ako naman yung nagpapakita ng screen. Yung nasa laptop naman yung nagpapakita ng screen. Doon sa nasa cellphone or sa client. Habang nandito kayo sa call or sa meeting nyo, pwede kang mag-send ng chat. Hello. Hi. Pala. Hi. <laughs> Ayan. And then, pwede mag-heart. Siyempre, para cute. Ayan. Ayan. So, kung mag-continuous pa rin, habang nagkakaroon kayo ng video call, pwede pa rin kayo mag-send message, tapos pwede rin mag-screen share. Yan. So, maray kayo magagawa sa Skype. Sana po may natutunan po kayo sa topic natin for today. Kung nakarating po kayo sa part ng ating video na ito, make sure to write down the word VA Tools. So, just a recap, yung mga tools po na binanggit ko sa inyo ay Slack, Basecamp, Tiny Take, Zoom, and Skype. And kung may mga questions po kayo about dito sa mga tools na to, and if meron kayo mga additional information na gustong i-share, please write it down sa comment section ng ating video. Yan, dyan sa baba. And kung meron din po kayo mga uh, topics na gusto nyo pag-usapan natin, don't hesitate to write it down dahil inisa-isa ko po bawat comments nyo sa bawat videos natin. At huwag nyo rin pong kakalimutan na mag-subscribe dito sa ating channel. You can also join sa ating Facebook group na Home Based Mom Diaries. Just make sure to answer all questions. And uh, dito po lahat nakakapag-join yung mga interesadong um, mag-share ng kanila mga information about Home Based Moms, yung buhay nila bilang Home Based Moms. And uh, doon, doon po tayo nagtutulong-tulungan. So may mga opportunities din po dyan. So make sure to answer all questions to be able to join our group. And right now, meron na po tayong 4,000 plus members. So, yay! Yeah. Salamat po sa inyo lahat. And salamat din po sa patuloy na suporta nyo sa ating channel. In the meantime, eto po yung mga suggested videos natin sa channel na dapat nyo rin pong panoorin. Alright, so salamat po ulit and have a great day mga kamamshi. Bye for now!